。顾剑，你怎么来了？我知道今天你有一件大事发生，来看看你。我？什么事啊？你要嫁人了。你愿意嫁给他吗？你若不想，我便送你回西周，今晚就走。你若想留，我便陪你留你本想带他去哪儿？带他去没有伤害的地方。这皇宫太危险，李成银也太危险。可你，也是他忘了的人。你说的对，我也是他不该靠近的人。本以为可以保护他，可万一因为我……他想起了一切，我便又成了罪人。只要他能忘记之前的事情，只要他能开开心心的重新生活，在哪里都好，我会保护好他的用过膳了？哦，啊，还没恭喜你呢，当上太子了。谢谢。我不是说过吗？我不喜欢这些东西。那天你喝醉了，你说你想回西周，说这里没有真正关心你的人，你讨厌这里所有复杂的事情，应付不来。所以那天不是裴将军送我回来的，是你。今后，所有复杂的事情，都由我来处理。
在留我吗？是。请出示福杰。福杰，我是西周九公主，要见我们西周的使臣。没有福杰，任何人不得进入红炉寺。哎、啊，你直接去找你们红炉寺青来见我，他肯定认识我。我们大人并不在寺中，让他进去，他就是西周九公主。裴将军，九公主，你怎么在这里啊？末将今日正好负责巡防红炉寺一带，九公主若想见西周使臣。和末将吩咐一声便是。嗯，九公主请。微臣拉赫蒙，拜见九公主。快起来！你们是阿爹派来的使臣，我怎么从来都没有见过你们呀？以前不是齐利肯吗？哦，齐利肯因患旧疾，已告老还乡。微臣奉大王之令，在此等候官礼，恭祝九公主大婚。阿爹阿娘，一切都还好吧？大王大妃，一切安好，请公主放心。那就好，那就好。我这么长时间没回去，怪想家的。家里的葡萄酒给我带来了吗？微臣带了最好的美酒进献。<笑>还是你们等我。哎。怎么没有见单吃的使臣来啊？阿翁的人呢？阿翁没有派贺师来吗？微臣，微臣并未瞧见，许是比臣先到了，又或许是路途遥远，尚未抵京，这个臣也不太清楚。你怎么会不清楚呢？之前不都是你们结伴而行的吗？拉赫蒙，怎么吞吞吐吐的？阿翁还好吧？单吃的一切都还好吧？公主，这个您就别问微臣了。九公主，微臣也不知道。微臣告退。舅舅可算是来了。以前是怕陛下疑心，都不敢多邀舅舅来宫里喝茶。现如今倒是好了，可以光明正大的邀舅舅一起来同享入主东宫之喜。殿下册封为太子，比以前沉稳了许多，对吧？<笑><笑>母后，舅公，儿臣受了东宫印，当上了太子，这一路颇为不易，所以今日特意求舅公一同来见母后，就是为了要感谢舅公和母后这么多年来的扶持和帮助。我的傻儿子，我救你这么一个孩子。我不疼你，疼谁呀？母后，儿臣还有一事，今日也想请舅公帮我做个见证，向母后讨个封赏。你不会又想提那个赵瑟瑟吧？请母后答应我娶瑟瑟。我真是不知道那个赵瑟瑟给你吃了什么迷魂药。母后，当日我不过是个落魄的皇子，只有瑟瑟。是真心真意的待我。我跟你说过多少遍了，和那西周九公主的婚事才是正事，是国事，是不得不为，不是什么儿女情长简单的事。你要是执意如此，你父皇也必不会允许。儿臣恳请母后念在我们母子一场的份上，待儿臣向父皇求情。起来，母后。儿臣就这么一个心愿，你也不答应吗？起来
。老陈倒是有个主意，不知太子殿下肯定否？舅、啊、公，请讲。此事若是闹到圣上那里，惹怒了圣上，圣上一怒之下，随便指个人就把那赵家小姐给嫁了。你太子殿下又当如何？这，这我却没想过。所以老臣要劝你，此事呀，暂时退让。如何退让？两个都去。啊？这……西周九公主为正妃，赵小姐为侧妃。不，不，这岂不委屈了瑟瑟？他若不甘愿做这个侧室，我倒乐意挑个纨绔世家子给他，让他妥妥的做个正室。母后不可。母后，您是答应把瑟瑟赐给我做侧妃了？等你们成了亲，你要独宠那个赵家小姐赵瑟瑟，谁又能管得了你？你呀！多谢母后，多谢舅公。将军，拉赫玛，你很聪明，知道管住自己的嘴。但你要记住，如今在上京，往后在西周，有些话，不该说的都不要说。这对你，对九公主，对西周便只有好处。是，谢将军提醒。再过半个多时辰，可就要关闭房门了。这些东西可都是侯爷从丹池运回来的。今日若是送不到侯府，侯爷怪罪下来，你们吃罪不起。快点，快，还有这个，快一点。来，好嘞，谢谢。车上的物件是由镇北侯托一站运回的，请府上赵将军查收。来人，把货物卸进去。是是。大人，一路上辛苦了，一会儿请在府上小饮几杯。我要见你们侯爷。你是什么人？我们家侯爷其实你想见就见的。你就进去通报，说我是西周九公主。这位姑娘，还有啊，我们侯爷镇守丹痴，如今并不在上京。镇守丹痴，怎么可能？我阿公向来把跟李朝的界限划分的清清楚楚，怎么可能派李朝的大军去镇守丹痴呢？九公主，哦、小姐，赵姑娘，快点，走走走。你怎么会在这里啊？这里是我家呀，我自然在这里。往里边。镇北侯府是你家？是啊。那镇北侯是？镇北侯正是家父。那你父亲为什么会去镇守丹痴啊？丹痴被灭，我父亲受封镇北侯，奉皇命前去管理丹痴。镇北侯就相当于以前的丹痴王，自然要亲自领军管理自家的土地了。你刚刚说什么？丹痴被灭，九公主不知道此事吗？半年前，太子殿下就和李承业攻打丹痴，现在丹痴已经归李朝所有了。那丹痴王呢？丹痴王，这我就不知道了。兴许，是战死了吧。九公主。小姐，我听宫里的人说过，太子灭丹痴的事情，不让任何人和九公主提起
？怎么可能呢？她是西周公主，又是来和亲的，怎么会不知道此事呢？这婢子就不知道了。听说这九公主和丹痴是沾着亲的。听说他们西晋通婚，确实是不怎么讲礼数。哼，管他呢，反正现在我们又不是宫里的人。不必守那些规矩。再说，我说的又不是假话。小姐说的是、啊。你干什么？这是真的吗？什么是真的吗？疯了你！丹痴被李朝灭族，这是真的吗？我问你是不是？是。是你带军队去的。阿翁死了，是你杀的。我杀了你，小峰。丹赤跟你有什么深仇大恨？我阿翁跟你有什么深仇大恨？你为什么要这么做？没有什么深仇大恨。铁达王是你的阿翁，也是我李朝的宿敌丹赤王。两国之间交战，不是你想的恩怨情仇那么简单的。别以为我不知道，我就是想踩着丹赤人的白骨，登上你的东宫之位，就想借此除掉李承业。当上你梦寐以求的太子，你卑鄙无耻，李承业！你说什么呢？随便你怎么想，我只是在战场上奉命做我该做的事。我现在就回西周，找我阿爹退婚。我不要嫁给我的仇人。小峰，小峰，你父王。你父王如果答应你退婚，又何必千里迢迢把你送来这和亲呢？你想过没有？你以为你父王跟你一样，到现在才知道丹池被灭一事吗？啊！我不管，我不管，我不要嫁给你，我不要嫁给你。就跟李朝联姻，就是为了能求得李朝的庇护。你西周如今的国力，能够在边境制衡他国，能够有如此的太平稳定，都是因为有李朝这层关系。你以为这一纸婚约上，写的是你和我两个人的名字吗？你错了，那上面写的是西周和李朝。你想清楚，想清楚。你知不知道丹痴被灭族的事情？你知道，你知道啊！你和阿爹都知道，然后把我送到李朝来，让我嫁给杀了我阿翁的仇人啊！啊！怪不得阿爹一封信都不回我。从他把我送来和亲的那一刻起，我就不再是他的女儿，我就是李超的一个贡品。
是吗？那你呢？你把我骗得好惨呀、啊！我那么相信你，我那么相信你，你为什么要瞒我这么久？你要把我嫁给他，让我后悔一辈子吗？啊！你走吧，我不想看见你。你走吧，阿杜。你走呀！你在这里干什么呀？对不起，阿杜。是我不好，是我不好，阿杜。对不起，对不起，我明知道你心里苦，你一定和我一样是被蒙在鼓里的，我怎么能不相信你呢？对不起，阿杜。我让你陪着我来这边，回不了家，然后你还不可以说出来。其实你心里比我苦，其实你心里比我苦，我怎么能没有良心的责备你？对不起，阿东，不是我不好，是我不阿昭，我问你，瑟瑟是何时接到九公主？告诉他单吃一事的。末将失职，那日九公主突然去了红炉寺，末将大意，没有及时护送九公主回宫。按现在情况看，九公主应该是在哪里听到了丹池王的消息，便寻了去，才碰到了赵家小姐。也是，之前并没有人告诉瑟瑟。不能告诉九公主单吃一事。只不过，过几日我就要与小峰大婚了。现在他知道此事，我以后怎么面对他？小峰已经知道了。九公主绝对不能嫁给杀了单吃王的仇人。他那么相信我，我却一直瞒着他，亲手把他推入火坑，害他一辈子。事已至此，我还能选择什么？核心关系到整个西周，不是那种说算就能算了的小事。我知道你肯定会站在王上这一边，但你跟王上未必就想让九公主面对自己的仇人，过着痛不欲生的日子。之前你也帮过九公主逃过婚，可是如果她没有被捉回来……就一定不会像现在这么痛苦。顾剑，我能确定，你跟我一样，心里最在意的是他的幸福。所以这次我来，是想求你。求我什么？帮小峰再逃一次婚？是，这件事情没这么容易。逃婚会造成什么样的轩然大波？给西周会带来什么样的后果？你想过没有？不管能不能逃回西周，这婚一定要逃。
以公主的性格，在新婚之夜，她绝对不可能跟自己的仇人同床共枕。难道你就愿意看着她去送死吗？顾姐，我最后再问你一句：你私心里真的愿意她嫁给那个人吗这是什么？你去找顾剑帮忙了。婚在即，万一出了差池，损了皇家颜面，婢子就真的罪该万死了。婢子不敢禀告皇上，怕太子殿下生出是非。若降罪于九公主，就不好了。九公主平时最听您的话了，故婢子特来禀明太皇太后。永娘啊，你这件事情做得很好，要好好的侍候他，做到。对他寸步不离。婢子谨遵太皇太后旨意，婢子告退。太皇太后恕罪。你在做什么？太奶奶，求您放了小风吧。为什么？我不能嫁给他。为什么？我恨他！我恨他！因为，他灭了丹赤。你恨他，杀了你阿翁。来，小凤，来。
随我来。嗯，来。你看看，小凤啊，你知道这些牌位都是些什么人呢？嗯，是李朝的英雄。对，你还记得明远公主吗？明远娘娘，她待你很好啊。他待我，就像亲女儿一样。你再看看这位，这位久经沙场的将军，李仁木的神威，你知道他是谁吗？他就是明远公主的。太爷爷，杀死他的人不是别人，正是你的太爷爷。明媛公主是哀家。最疼爱的孙女，当年她跟你，现在是一般大呀，不成想，她被她的父皇陛下原嫁到西周和亲了。这些征战之中的鲜血。伤痕全留在了这些牌位上，却不能留在他的心中。那明月娘娘就从来没有恨过吗？当然恨过，可是他不能恨，他需要放下，只有放下，他才能够。换取更重要的东西，你知道是为了什么吗？为了大义。可你呢？你只顾你自己，你却忘记了自己的使命。你辜负了你父王的期望，更是枉费了明远公主对西周那种赤诚的善意和奉献。你们看看。这些一排排的白珠，永远在这里燃着，就是为了祭奠这些英烈们
，像长明灯一样，永远，永远这样燃烧下去。知道这是为了什么吗？是安迪。你明白了。我可怜的孩子，不要再恨台子了。要恨，就恨历朝皇帝吧。是他派太子出兵丹赤，西周丹赤要斥责，那就冲着我这个老太婆来吧。因为哀家是皇上的奶奶，是太子的太奶奶，李朝的太皇太后，太奶奶，小风想家了。小风想家了，我可怜的孩子，这里就是你的家呀。